நான் நல்லா தான் சம்பாதிக்கிறேன் டீசெண்டான சேலரி நல்ல சம்பளம் இருந்தாலும் கையில் பணம் தங்க மாட்டேங்குது வர்ற அமௌண்ட்டெல்லாம் எங்கே போகுதுன்னே தெரில எப்படி பணத்தை சேவ் பண்ணுறதுனே தெரில அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு ஃபேமஸான ட்வீட் இருக்கு டெல் யுவர் மணி வேர் டு கோ எல்ஸ் யூ வில் ஒண்டர் வேர் இட் வெண்ட் அப்படின்னு அதே சமயத்தில் இதே கோட்டை ஒரு பாசிட்டிவ் ஆங்கிளில் சொல்லக்கூடிய ட்வீட்டும் இருக்கு மணி சேவ்ஸ் டு மேன் பணம் மனிதனிடம் சொல்கின்றது சேவ் மீ டுடே ஐ வில் சேவ் யூ டுமாரோ இன்று நீ என்னை காப்பாற்றினால் நாளை நான் உன்னை காப்பாற்றுவேன் என்று பணம் மனிதனிடம் சொல்கின்றது இதையே பல ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் திருவள்ளுவர் ஆகார அளவிட்டுதாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலாக்கடை என்று சொல்லி வைத்திருக்கின்றார் வரவு எட்டனா செலவு பத்தனா என்ற வழியில் செல்லாமல் எப்படி நாம் ஸ்பெண்டிங்கை குறைக்கிறது சேவிங்ஸை அதிகப்படுத்துறது இதுக்கு ஒரே தீர்வு பட்ஜெட்டிங் பட்ஜெட்டிங்கா இது ரொம்ப பெரிய வேலையாக இருக்கும் போலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அதுக்கு நிறைய ஆப் இருக்குது இன்னைக்கு ஸ்ப்ரெட்ஷீட் இருக்குது டூல்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சுட்டு பட்ஜெட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அதில் ஒரு எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்கும் அந்த எமோஷனல் கண்ட்ரோல் அந்த எமோஷனல் கனெக்ட் உங்களை ஒரு பெட்டராக ஃபீல் பண்ண வைக்கும் பட்ஜெட்டை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கன்விக்ஷனை டிசிப்ளினை அதிகப்படுத்துறதுக்கு இந்த இந்த பென் அண்ட் பேப்பரோடு நீங்கள் போடுற எமோஷனல் கனெக்ட் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பென் அண்ட் பேப்பர் மூலமாக பட்ஜெட் பண்ணுற ஸ்பெஷல் மெத்தடுக்கு பேர் கெக்கிபோ இது ஒரு ஜாப்பனீஸ் மெத்தட் கெக்கிபோ மெத்தடுக்கு என்ன மீனிங்னா ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபினான்ஸ் லெட்ஜர் அப்படின்னு பேர் மாதம் மாதம் இருக்கக்கூடிய இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸை ட்ராக் பண்ணுற லெட்ஜர் அப்படின்னு அர்த்தம் சரி இந்த கேக்கிபா மெத்தடில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங் அன்கான்சியஸாக இல்லாமல் கான்சியஸாக நடக்கிறதுக்கு இது வழிவகுக்கும் நம்மளுடைய விழிப்பு நிலை அதிகமாகும் செலவு சேமிப்பு ரெண்டு மேலேயும் விழிப்பு நிலை அதிகமாகும் மூணாவது மைண்ட்ஃபுல் ஸ்பெண்டிங் நான் இதுக்காக தான் செலவு பண்ணுறேன் அப்படின்றதுல ஒரு மைண்ட்ஃபுல்னஸ் உருவாகும் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு செலவும் உங்களுடைய கோல்ஸுக்கு ப்ராப்பராக அலைன் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரிய வரும் உங்களுடைய ஃபினான்ஸை உங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த கேக்கிபோ மெத்தட் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணுற ஸ்பெண்டிங் உங்களை உங்களுடைய லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கோலுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போகுதுன்னா நீங்கள் தாராளமாக செலவு பண்ணுவீங்க ஒருவேளை நீங்கள் பண்ணுற ஸ்பெண்டிங் உங்களோட லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கோல்லேருந்து தூரப்படுத்துது அப்படின்னா அந்த ஸ்பெண்டிங்கை நீங்களே அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இந்த கேக்கிபோ மெத்தட் ஒரு ஃபினான்ஷியல் செக்யூரிட்டியை உங்களுக்கு கொண்டு வரும் ஃபினான்ஷியல் ஃபியூச்சரை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை உங்களுக்குள்ளேயே கிரியேட் பண்ணும் சரி இந்த கெக்கிபோ மெத்தடை பற்றி இவ்வளவு பில்டப் கொடுக்குறீங்க அந்த கெக்கிபோ மெத்தட் எப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் அது எப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்குறீங்களா வாங்க நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா பிகினிங் ஆஃப் தி மந்த்லேயே ஒரு பட்ஜெட் பிளான் பண்ணிக்கணும் நம்மளுடைய ப்ரொஜெக்டட் ஏர்னிங்ஸ் என்ன என்னென்னலாம் இன்கம் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரொஜெக்டட் ஸ்பெண்டிங் ப்ரொஜெக்டட் சேவிங்ஸ் என்ன இதையும் நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கணும் இந்த கெக்கிபா மெத்தடில் நாலு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த கெக்கிபா மெத்தடில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நாம இந்த மாதம் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த மாதம் எவ்வளவு சேவ் பண்ணணும் மூணாவது கொஸ்டின் இந்த மாதம் எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவல் ஸ்பெண்டிங் என்ன நாலாவது கொஸ்டின் எப்படி நம்மளுடைய அடுத்த மாத சேவிங்ஸ் அதிகப்படுத்துறது அடுத்த மாத ஸ்பெண்டிங்க கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த நாலு கொஸ்டின் தான் இந்த கெக்கிபோ மெத்தடோட முக்கியமான கீ ஃபங்க்ஷனாலிட்டியை கொண்டு வருது இதில் இந்த ஃபோர்த் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லைங்களா எப்படி அதிகமாக சேவ் பண்ணுறது அடுத்த மாதம் எப்படி நம்மளுடைய ஸ்பெண்டிங்கை குறைக்கிறது அடுத்த மாதம் இது உங்களுடைய ஓன் ஜட்ஜ்மெண்ட் உங்களுடைய இன்ட்ராஸ்பெக்ஷனை பொறுத்து அமையும் இப்போ இந்த கெக்கிபோ மெத்தடை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் லிஸ்ட் டவுன் ஆல் யுவர் இன்கம் உங்களுக்கு என்னென்ன வழிகள் எல்லாம் இன்கம் வருது சேல்ரி ரெண்டல் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் இந்த மாதிரி இந்த மாதம் என்னென்ன இன்கம்லாம் உங்களுக்கு வர இருக்கு அதை லிஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் ஸ்டெப் பிக்ஸ் யுவர் சேவிங்ஸ் கோல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல இன்கம் என்ன அப்படின்றத நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க அந்த இன்கம்ல எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் நான் சேவ் பண்ண போறேன் அல்லது எவ்வளவு அமௌண்ட் சேவ் பண்ண போறேன் அப்படின்றத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும் இது ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் என்னுடைய இன்கம்ல நான் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ண போறேன் அப்படின்றது கொஞ்சம் அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும்
எல்லா இன்கமும் சேர்த்து ஒன் லேக் வருது அப்படின்னா அதில் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு நீங்கள் சேவிங்ஸ் ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த சேவிங்ஸ் ரேட்டை எடுத்துக்கணும் நான் இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்னு மினிமமாக அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சேவிங்ஸ் தனியாக எடுத்துடுறீங்க மிச்சம் இருக்கிற எயிட்டி தௌசண்ட்க்கு தான் நீங்கள் அடுத்த பட்ஜெட்டுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே கொண்டு போக போகிறீங்க அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கணும் சரி தேர்ட் ஸ்டெப் ட்ராக் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் சின்ன எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தாலும் சரி பெரிய எக்ஸ்பென்சஸாக இருந்தாலும் சரி நிச்சயமாக நீங்கள் அதை ட்ராக் பண்ணணும் பென் அண்ட் பேப்பர் வச்சு எழுதணும் இந்த கேக்கிபோ மெத்தடில் எக்ஸ்பென்சஸை நாலு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நீட்ஸ் நமக்கு என்னென்ன தேவைகள் இருக்கிறது அடிப்படை தேவைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் க்ளோத்திங் ஷெல்டர் இந்த மாதிரி அத்தியாவசியமான தேவைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதெல்லாமே நீட் பேஸ்ட் ஐட்டம்ல வரும் ஸ்கூல் ஃபீஸ் இதெல்லாமே நீட் பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்ல வருது செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னன்னா வான்ஸ் வான் பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் வான் பேஸ்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்றது நீட் பேஸ்ட் ஐட்டம் மாதிரி அத்தியாவசியம் இல்லை அதே சமயத்தில் நம்ம முழுக்க முழுக்க நீட் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு தேவைகளை சுருக்கிக்கிட்டு வாழ முடியாது சில ஆசைகளுக்காக சில செலவுகள் நம்ம செஞ்சுதான் ஆக வேண்டியது இருக்கும் ஆனால் இந்த வான் பேஸ்ட் ஐட்டம்ல எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம் பட்ஜெட்ல ஸ்கோப் இருந்தால் மட்டுமே இந்த வான் பேஸ்ட் ஐட்டமுக்கு நம்ம அலக்கேட் பண்ணலாம் உதாரணமாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக நம்ம நிறைய நெட்ஃப்ளிக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது வந்து வான்ட் பேஸ்ட் ஐட்டம்ல தான் வரும் இப்போ இதில் பட்ஜெட்ல ப்ரொவிஷன் இல்லை அப்படின்னா நீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக செலவு பண்ணி கன்சியூம் பண்ணி உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏதாவது ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டிராயிங் வரைகிறது அல்லது ஒரு ஹாபியாக குக்கிங் பண்ணுறது இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷ்னலாக செலவு ஆகாது அதே சமயத்தில் நீங்கள் உங்களை என்டர்டெயின்டாக வச்சுக்கவும் முடியும் அந்த மாதிரி வான் பேஸ்ட் ஐட்டமில் எங்கே செக் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்கணும் மூணாவது கல்ச்சர் கல்ச்சர் பேஸ்டு ஸ்பெண்டிங் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு சோசியல் சர்க்கிளுக்கும் ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும் அந்த கல்ச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி சில செலவுகள் இருக்கும் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலான கல்ச்சரில் இருக்கீங்கன்னா கோயிலுக்கு போகிறது அது சம்பந்தமான ரிச்சுவலுக்காக செலவு பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்கும் நீங்கள் இருக்கிற சொசைட்டியில் அதிகமாக மூவிஸ் போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்காக செலவு பண்ணுவீங்க நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற சோசியல் சர்க்கிளில் அதிகமான ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இதுக்காக செலவு பண்ணுறாங்க க்ளோத்திங்காக செலவு பண்ணுறாங்க மியூசிக் கன்சர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்குன்னா இதெல்லாமே வந்து கல்ச்சர் பேஸ்டு ஸ்பெண்டிங் இதுக்கும் நீங்கள் ப்ரொவிஷன் கொடுத்து வைக்கணும் நாலாவது அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்பெண்டிங் ரிப்பேர் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் சடன் டிராவல் இதெல்லாமே அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்பெண்டிங்கில் வருது ஸோ இந்த நாலுக்காகவும் நீங்கள் ப்ரொவிஷன் கொடுத்து வைக்கணும் இப்போ நீங்கள் இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது அதுவும் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு உட்காந்து பண்ணும்போது உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸை நீங்கள் இந்த நாலு கேட்டகரியாக பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் மனசுக்குள்ளக்க கான்சியஸாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் உதாரணமா ஒரு செலவு பண்றோம் ஜஸ்ட் லைக் தட் நம்ம செலவு பண்ணாம இது நம்ம எந்த கேட்டகரியில நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண போறோம்ன்றத பார்க்கும்போது இது நம்மளோட நீட் பேஸ்ட் ஐட்டம் இதுக்கு நம்ம செலவு பண்றது தப்பு இல்லை அப்படின்றது நமக்கே தோணும் ஒரு கில்ட் இல்லாம செலவு பண்ண முடியும் அதே சமயத்துல இன்னொரு செலவு பண்ணும்போது இது வாண்ட் பேஸ்ட் ஐட்டமா இருக்கு எதுக்கு நம்ம இவ்வளவு செலவு பண்ணணும் மேபி இதை நம்ம அடுத்த மாசத்துக்கு தள்ளி போடலாமே அப்படின்ற எண்ணம் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கே தெரியாம கான்சியஸ் ஸ்பெண்டிங் வர ஆரம்பிக்கும் நீங்க கில்ட் ஃப்ரீயா தேவையான இடத்துல செலவு பண்ணுவீங்க தேவையில்லாத இடத்துல கான்சியஸா அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இந்த இடத்துல தான் இந்த கெக்கிபோ மெத்தடோட வெற்றி ஆரம்பமாகுது நாலாவது கால்குலேட் யுவர் சேவிங்ஸ் ஓவராலா நம்ம எவ்வளவு சேவ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம என்ன பிளான் பண்ணிருக்கோன்றது வேற எண்ட் ஆஃப் தி மந்த் நம்ம எவ்வளவு சேவிங்ஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்ம டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் சேவ் பண்ணணும்னு எய்ம் பண்ணிருந்தோம் ஆனா நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணிட்டோம் இல்ல பிப்டீன் பர்சன்ட் தான் சேவ் பண்ணிருக்கோம் இந்த கால்குலேஷன் நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த அஞ்சாவது ஸ்டெப் ரெஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரிவ்யூ நம்ம எவ்வளவு சேவ் பண்ணியிருக்கோம் அது நம்மளோட சேவிங் கோலோட மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா ஒருவேளை நம்ம குறைவாக சேவ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேப் அனாலிசிஸ் பண்ணி பார்க்கணும் நம்ம எதிர்பார்த்தது இருபது பர்சன்ட் ஆனால் சேவ் பண்ணியிருக்கிறது பத்து பர்சன்ட் தான் ஸோ பத்து பர்சன்ட் கேப் இருக்கு ஏன் அந்த கேப் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இந்த ரெஃப்ளெக்ட் அண்ட் ரிவ்யூ மெத்தடில் நம்ம ஆரம்பத்தில் கேட்ட அந்த நாலு கொஸ்டின்ஸை திரும்பவும் நம்ம கேட்டு பார்க்கணும் அப்போ அடுத்த மாதத்துக்கு ந
நம்மள ஒரு பெட்டர் ஃபினான்ஷியல் டெஸ்டினேஷனுக்கு கொண்டு போகும் எவ்ரி மந்த் ஸ்பெண்டிங் கண்ட்ரோல் ஆகிறத பார்ப்பீங்க சேவிங்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகிறத பார்ப்பீங்க எஸ்பெஷலி இம்பல்சிவ் பையிங் நடக்காம இருக்கிறத நீங்களே ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய மணி சம்பந்தமான டிசிப்ளின் பெட்டராக ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் மாத மாதம் என்ன பட்ஜெட் பண்ணுறீங்க என்ன செலவு பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ஒரு ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கை உங்ககிட்ட இருக்கு இந்த ரெக்கார்ட் கீப்பிங் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிஸ் ஆகும் இந்த ரெக்கார்ட் கீப்பிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இங்கே இருந்து ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கழித்து இந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மெமரியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் உங்களுடைய நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் உங்களுடைய பசங்க நீங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ண பட்ஜெட் ஆனால் அதை எப்படி ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்கன்றத பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஸோ பணத்தை அவங்க தாறுமாறா செலவு பண்ணாமல் அவங்களும் ரொம்ப டிசிப்ளின்டாக செலவு பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கேக்கிப்போ மெத்தடை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதோட ப்ளஸ் மைனஸ் உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவிங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனால லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து முதலீட்டாளர்களுக்காக வெபினார் ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு வரோம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் இந்த வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த வெபினார் முழுக்க முழுக்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி எந்த வித ஃபீஸும் கிடையாது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வராங்க நீங்கள் கலந்துக்கங்க கலந்துக்கிட்டு பயனடைங்க தொடர்பாக உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா அல்லது உங்களுக்கு பெர்சனல் ஃபினான்ஸ் சம்மந்தமாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்மந்தமாக ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா எங்கள் ஃபினான்ஷியல் பிளானர்ஸ் கூட ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கன்சல்டேஷன் நீங்கள் புக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஃப்ரீ கன்சல்டேஷனுக்கான லிங்க்கும் கீழே நான் கொடுத்துருக்கேன் டெஸ்கிரிப்ஷனில் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் புக் பண்ணிக்கலாம் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி